接下来我们来看第四段。Hi, says the boy. I am Ken. My locker is next to yours. 好，我们看一下 ，says the boy 跟刚才一样。呃，我们知道呢，这个 said 这个地方呢，它把动词拿到主词的前面。The boy says 跟 says the boy 两个方式都是可以的。好，他也是说了什么呢？说了 hi 这个字。所以呢，那个男孩子就说了 hi。I am Ken. 啊，这个男孩子的名字呢叫做 Ken。他说呢 ，My locker is next to yours. 啊，那我们刚刚呢已经提过了。我们刚才讲过呢 ，be next to 表示呢在什么什么什么的隔壁或者是旁边。OK, be next to。那这边呢比较注意到的呢，倒是这个 yours 这个字。Your 这个字呢，其实呢我们看到它是一个所有格 your。后面再加上一个 s， 那其实这个 s 呢，同学呢可以把它当做它其实就是一个名词，所有格后面接一个名词，我们就可以等于 yours。那这个我们在文法上面呢，我们就把它叫做所谓的反身。代名词，那反身代名词呢？在我们英文，不管是在阅读也也好，或者是日常的生活上也好，其实呢，它使用的机会相当相当的高。所以呢，我们就利用这个机会，我们呢可以来把这几个反身代名词呢，顺便也复习一下。好，我们先从第一人称我开始，我的所有格叫做 my， 所以呢 ，my 呢，如果它后面接了名词呢，它的反身代名词主要、哦、就是 mine，m i n e。第二人称所有格是 your， 再加上名称啊，再加上名词，就是我们这边所看到的，就是 yours。好，那接下来呢，第三人称的单数有男生，男生呢就是 his， 再加上名词，它的反身代名词。就是 his， 注意哦，它是比较特别的。不管它的名词是单数、复数，一律呢，反身代名词都是 his。那女生的所有格是 her， 那 her 呢后面接名词呢，我们就变成 hers。这几个都是属于单数。那有单数，当然就有复数。那我们的复数呢，所有格叫做 our， 后面接名词，它的反身代名词。就是 ours， 一样的 your， 它是单复数都可以，它的反身代名词 yours。接下来第三人称所有格的复数 there， 再加上名词，它的反身代名词呢，我们英文呢就写成 theirs。所以呢，各位这边应该我们可以呢看得蛮清楚的啊，就是呢以后面呢加 s。为大部分，那当然呢，有几个字呢是比较特别的哈，例如说 mine 这个字，啊，这个字是比较特别的 ，his 这个字比较特别，所以呢，其他的后面呢都是直接在所有格的后面加上一个 s， 就变成所谓的反身代名词。所以呢，在这边我们看到的，他说呢 ，my locker is next to yours， 那其实这边的 yours 就是等于 your。再加上名词，我们一看前面的名词是哪一个呢？是 locker， 置物柜。所以，我们知道这边的 yours 就是等于 your locker。好，那我们接下来看下一句。I know you are new here because you look a bit confused and lost. Can says. 好，刚才呢，我们看到这一句呢，看到没有？是 says the boy， 动词摆在主词的前面。现在呢，来到了这边呢，他说。Can says， 你们发现又是回到了动词跟呃主词跟动词的顺序，这样子的两种的写法都是可以的。好，所以他说呢 ，I know you are new here。好，我知道这件事。他其实这边省略掉了一个连接词 that。我知道，我了解到这件事。好，这件事情是什么事情呢？由 that 所引导的一个名词子句，在这边当做及物动词 know 的受词。我知道这件事，这件事情的内容是什么呢 ？You are new here. 你在这里呢，你是新来的啊，也就是说呢，你是新来的学生。好，为什么我知道呢？好，原来他这边呢 ，because 他这是一个副词的连接词，表原因。然后它引导一个副词子句，表示我为什么知道你这边你是新来的呢？因为啊，因为后面这个原因 ，You look a bit confused. And lost. 好，原来呢，你看起来有一点点 confused and lost. 好，那我们先来看这个片语，叫做 a bit. 那 a bit 这个字呢，我们这边呢，中文我们把它翻成所谓的有一点，或者是有一些。它其实在这边呢，可以等于另外一个，也是蛮常见的片语，就是 a little. 那有时候我们会说 a little bit. 哈，有一点点，就是用 a little bit. 
也可以。好，所以他说呢，因为呢，你看起来有一点点 confused。好，我们看看这个字叫做 confuse 这个字。好，那 confuse 这个字呢，其实呢，以前我们学过了哈。这边我们要把 confuse 这个字呢，当做一个。所谓的情绪动词，它原本的意思呢是使什么什么人感到困惑。诸有感就是表示感觉，只有人才会有感觉，所以这 confuse 是使什么什么人感到困惑。所以呢，当我们这个情绪动词一出现的时候，不要忘记了。当它的主词是人的时候，我们一定要用所谓的被动语态，因为呢，人的情绪是属于被动的，它一定是受到外在的环境所影响，才会产生这种情绪的反应。所以，既然人是处于一个被动的状态之下，所以呢，不要忘记了都要使用被动。那有一件事情或有一件事物呢，让某人感到困惑。那这个时候就别忘记了、哦，这个时候我们就必须要用主动，因为呢这件事情是让人感到困惑，所以这个时候你要用主动。所以这个主动跟被动在情绪动词的用法，各位同学要多花点时间把它搞清楚。好，那么接下来呢，最后面呢还要提醒同学的是 ，because 这个这个副词的连体接词，我们刚才讲过，它是表原因，对不对？好，那 because 呢？如果后面呢，它接主词、接动词，表原因的话，表因为的时候，那么这时候呢，我们可以把它用另外一个连接词来代替它。那那个连接词呢，就是 for。但是呢，我们知道 for 这个字比较常用的是当做介系词使用。但是如果一旦它是等于 because 的时候，不要忘记了，它只能够放在句子的后半部，不可以放到句子的前半部。好，那此外呢，讲到这个 because 呢，我们也要知道的是 because of 的用法哈，特别要注意到哦。because 当做连接词，它后面要接主词、接动词，形成一个子句，对不对？但是当你后面接 of 的时候，我们说 of 是介系词，所以后面一定要接名词，这一点同学课别把它给搞混了。好，所以呢，他这边他就说了，呃、啊，你看起来有一点点 confused， 然后这边接过去分词表被动，而且呢，看起来有一点点迷路了，好，困惑 ，lost 这个字就是我们之前一开始讲到的，它是 lose 的过去分词，也是一样表被动。好，接下来我们看下一句 ，The first day at the new school is always difficult. Do you want to meet me in the cafeteria for lunch? 好，我们看这一句。The first day， 好，指的是第一天，什么在什么地方的第一天呢？好，这边有一个地方副词片语 at a new school， 在一所新学校的第一天。所以，我们知道呢，这个句子的主词就是在 the first day， 对不对？动词呢是 is。这一天总是是最难的。很难，因为呢，你来到一个陌生的地方，你对未来呢充满了很多的不确呃不确定感，好，所以呢你会觉得非常的困惑，有一点点紧张，所以呢第一天呢总是困难的。Do you want to meet me？ 好，你想要看，你想要跟我碰面吗 ？Meet someone 表示跟什么人见面。好，在什么地方跟我见面呢 ？In the cafeteria， 在。自助餐厅里头啊，我们在台湾呢，自助餐学生的自助餐厅呢比较少见，在国外它就会很常见啊。几乎每所学校都有自己的自助餐厅，所以呢 ，cafeteria 啊这个字呢，我们来看一下这个字的音节比较多一点哈。ca 一个音节我们念成 cafeteria， 好 ，cafeteria 中音节放在第三音节，这个字我们中文就翻成自助餐厅。好，那么你想要跟我在自助餐厅见面吗？啊，自助餐厅我们在那边碰面的目的是为了什么呢？啊，这边有一个介系词，不要忘记了，我们说 for 这个介系词，它就是用来后面接什么东西呢？接目的。我们在餐厅见面的目的是干什么？哎，是为了要吃午餐来碰面的。你想要这么做吗？你想要在餐厅跟我碰面一起吃午餐吗？好，接下来 suddenly。Jack feels better. 哈，那我们看一下 suddenly 这个字。suddenly 这个字呢，它其实呢，我们看到它是 ly 结尾的，我们就知道呢，它其实它是一个副词。那既然它等于副词，主要它会等一个蛮常见的片语，这个、片语就叫做 all of a sudden。这个时候的 sudden 在这边呢，它当做一个名词。英文、中文就翻成突然，好，所以 suddenly 可以等于 all of a sudden。好，突然之间呢 ，Jack feels better。好，我们知道这 better 这个字，其实它是一个比较级，对不对？它是 good 
better， 最高级是 best， 它的意思是好的。好，所以它的比较级 better， 最高级是 best。好，所以突然之间呢 ，Jack 原本呢有一点点迷惑，有一点点紧张啊，现在呢他觉得好多了。好，接下来他说 ，Ken seems to be such a nice guy that Jack gives him a big smile。我们看这一句。好，他说呢 ，Jane， 呃、uh, ，Can seems to be。来，我们看一下这个片语啊，这个 seems to be， 我们中文呢就把它翻成所谓的似乎是。它似乎是，似乎看起来是，是什么呢？好，就是变得 seem to be such a nice guy。好，注意哦，这边又有一个类似的句型，我们一开始有讲过了，就叫做 such that 的句型。那 such that 的这个句型呢，跟我们之前讲到的，呃，所谓的 so that， 它有什么样的？不一样呢，好，这边呢，我们再来稍微做一个整理。so 通常后面呢，接的就是一个形容词或者是副词，再加上 that， 再加上主词加动词。我们刚刚讲过了，它的意思是如此，以至于。但是这个 such 呢就比较不一样了，这个 such 后面呢接的是名词。后面再接上一个 that that 也是一样，后面接的是主词，再接动词。这时候我们中文呢就把它翻成什么东西是如此的一个，或者是如此的什么东西，以至于怎么样。所以呢，重点差别就差在他们后面所接的词类是属于哪一个词，是哪一种词类。那其实后面呢都是接一个由 that。所引导的一个词句，所以各位呢，你有没有看到呢？好，他说 Ken 呢，似乎是，似乎看起来是一个 such a nice guy。好，各位有没有看到 guy 在这边就是一个名词，他似乎看起来呢是这么好的一个人。好，这个 guy 当然是属于比较口语的、比较日常生活化的用语哈。他是一个这么好的人，以至于呢 ，Jack gives him a big smile。Jack 呢，就给了他一个大大的微笑。好，那这边呢，在最后呢 ，Andy 要跟各位补充的是，我们这种主词后面加上 seem， 后面接不定词的句型，我们通常有这样子的可以改，我们可以把它利用所谓的代名词 seem 后面加上 that， 再加上主词，再加上动词，这两个的用法其实它是一样的。那这样子的用法是怎么来的呢？很简单，就是我们可以把这个不定词呢，其实可以把它移到。后面的动词变成子句里面的动词，而这个主词呢，我们可以把它拿来当做主呃子句里面的主词。这怎么说呢？很简单，我们来看我们这个句子。Can seem to be such a nice guy that 对不对？我们就可以把它改成 It seems that Can is such a nice guy. OK， 好 ，That Jack gives it. Gives him a big smile. 所以我们就可以把这个 came 的 seems to be， 我们就可以把它改成 it seems that 的句型。后面呢，这个 is such 的 is 哪里来的呢？就是这个 to be 来的。好，那么我们接下来再往下看。Sounds great, Jack says. How did you know that I needed help? Was it that obvious? 好，我们看这一句。好，这一句呢，他说呢，那个 sounds great。好，这个 sounds great， 其实它前面省略掉了两个字，呃，省略掉一个字，这个字就是 it。好，那这 it 指的是什么呢？哎，指的就是刚刚 Ken 提到的那一件事情，就是呢，午餐的时候呢，可以在自助餐厅里面两个人碰个面。一起吃午餐这件事，所以既然它是一件事啊，所以呢，我们就用一个没有生命的第三人称的代名词 it 来代替这件事。所以各位，你们发现 it sounds 为什么这边要加 s 呢？哦，原来它的主词就是 it 这件事。好，所以他说呢，这件事情呢听起来很棒 ，sounds great。好，那我们看一下 sound 这个字。sound 这个字呢，它是属于一个比较特别的动词哈，它后面呢通常会接形容词，这个时候我们中文呢就把它翻译成所谓的听起来。好，那但是 sound 这样子的听起来的用法呢，它除了可以直接接形容词之外，我们还可以接一个介系词 like， 后面再接名词。所以说不要忘记了，如果你后面要听起来很有趣，听起来很刺激，听起来很无聊，这个刺激。无聊、有趣都是形容词，直接放在 sound 的后面就可以了。但是呢，如果说，哎呦，这部电影听起来是一部很棒的电影，注意哦，很棒的电影，电影是名词，这个时候你就要在名词前面加上一个 like。
。好，那这一类的动词呢，其实呢，各位如果你仔细回想的话，我们在国中呢也曾经学过几个，这几个都是跟我们的五官的感受有关的。除了 sound 之外呢，还有第一个跟眼睛有关的，叫做 look， 我们翻译成听起来 ，feel 就是感受、感觉起来、摸起来。Taste 是我们的味觉啊，我们就翻译成尝起来。还有 smell 是我们的嗅觉，闻起来。那像这些动词都是跟 sound 的用法一样，后面直接接形容词。如果要接名词的话，不要忘记要加上一个 like。好，我们举一个最简单的例句。好了，我们可以说呢，嗯，这个主意听起来不错，呃，不错。It sounds like a good idea. 哈，这个我们常常会听到的，对不对？这个主意听起来真不错。It sounds like 就是这样子用的。好，所以他说呢 ，It sounds great， 听起来很棒哦。Jack 这么说了。How did you know that I needed help? 好 ，How did you know？ 你刚刚怎么会知道呢？各位，你们发现这边的时态已经变成过去式了，因为呢，他知道他需要帮忙是发生在他们现在在讲话之前。所以你一律要用过去式。好，所以他说你怎么会知道这件事呢？来，各位有没有看到这边是由 that 所引导的一个名词子句，在这边呢当做及物动词 that 的受词。所以他说呢，你怎么会知道这件事？这件事情是什么呢 ？I needed help， 我需要帮助这件事。Was it that obvious? 好，他说呢，这件事情真的是那么的明显吗？好，那这个 it 是什么意思呢？就是我需要帮助这件事。好，所以这边 it 其实它就等于什么呢 ？That I needed help 这件事。好 ，Was it that obvious? 好，注意哦，这个 that 这边呢，它不是当做一个指示形容词，叫做那个哦。这个 that 呢，我们中文呢，它当做一个副词，我们中文就把它翻成那么。我说呢，我需要帮助这件事情那么的明显吗？啊，那 obvious 这个字，它的意思呢，我们中文呢，就把它翻成所谓的。明显的，它是一个形容词。好，第一个音节在 o b， 我们念成 up。第二个音节呢，在这边 v。最后一个音节是一个形容词，我们念成 us。中音节落在第一个音节，这个字我们就念成 obvious。obvious 明显的，那明显的这个字其实还可以等于另外一个 a 开头的，就是 a p a r Rent, OK. Apparent 这个字也可以当做是明显的意思。好，所以他就问呢、啊，这件事情是这么的明显吗？接下来他说 ，Ken laughs and replies, "Last year I was a new student as well, so I can totally understand your feelings." 好 ，Ken laughs， 他就笑了 ，and reply。好，那我们看看这个字 ，reply 这个字呢，它的意思，它是一个词类。它是一个动词啊，它的 reply 是回答的意思。那其实这边呢，它可以等于另外一个我们也蛮常见的那个字，就是 answer。好，所以呢，他笑笑的回答说 ，last year 指的就是去年。I was a new student as well。哎，我也是一个新来的学生。好，来各位，这个 as well 它的意思呢，指的就是也的意思。那我们知道呢，这个也其实还可以等于另外一种写法，那个就是 to， 但是不要。忘记了，通常呢 ，to 呢必须要在前面呢有一个逗点啊，后面呢放在句尾，都当做也的意思。好，所以他说呢，去年呢我也是一个新的学生 ，so 所以 I can totally understand your feelings。好，那我们看看这个字。好，这个字呢，我们英文呢念成 totally 啊 ，totally 它是一个副词，它的中文我们把它翻成所谓。完全的啊，这个很简单。它有几个同义词，我们不妨呢顺便把它记一下哈，叫做 completely， 也可以等于另外一个一开头的，叫做 entirely。还有另外一个也是蛮常见的，就是 fully。像这几个都是完全的。如果同学时间或者是能力可以的话，也可以顺便把它记一记。好，所以他说呢，我可以完全的了解，了解什么东西呢 ？Your feelings， 好，注意哦，各位看到没有？这边的 feelings 它有加 s， 那这加 s 的时候呢，我们中文就把它翻成所谓的感受。我们感受有不同种类的感受，所以这边呢要加一个 s feelings。
好，接下来他说呢 ，By the way, would you like to play basketball with me after school? 啊，那我们看第一个很常见的片语，这个片语呢，就英文就是所谓的 By the way。那 By the way 呢，我们中文就把它翻成顺便一提。By the way， 通常放在句首。Would you like to play basketball with me? 好，那我们看一下这个片语。Would you like to do something? 你想要做什么什么事情吗？这是一个疑问句。通常呢，我们会用 would。注意哦，它不是因为是过去式哦，它是因为表示客气的邀约啊、呃。我们请对方做这件事情，询问他的意见，所以我们会说 Would you like to？ 后面呢接一个所谓的不定词。好，所以呢这边的 Would you like to？ 除了可以接不定词之外，特别注意到它还有另外一个也是很常见的句型，就是 Would you like？ 后面直接接那个名词，好，那这个直接接名词的时候，它的意思是什么意思呢？它的意思就是询问对方需不需要后面这个东西。好，我们举一个例子啦。我们说呢，朋友呢来到你的家里做客，你就会问他 ，Would you like some coffee？ 好，你想要来喝一点点咖啡吗？当然，你也可以说 ，Would you like to have some coffee？ 也是可以的，你也可以呢，用不定词来表达，你也可以直接把这个不定词省略掉，直接接名词就可以了。好，所以你想要喝一点咖啡吗？好，那么接下来他就说了，顺便提一下 ，Would you like to play basketball？ 啊、uh, ，basketball with me？ 你想要跟我打打篮球吗？好，什么时候打篮球呢？好，那这边呢有一个叫做 after school。好，我们中文就翻成放学后。好，那接下来他就说呢 ，You can make some friends on the basketball court。好，这个 make some friends 我们已经学过了，就是结交或者是认识朋友。在什么地方认识朋友呢？后面有一个地方副词片语 on the basketball court。好，那这 basketball court 我们中文就把它翻成所谓的篮球场。好，那么接下来会发生什么事情呢？我们就留到最后一段。